simu yake nikampa kaeka line zake lakini kuna picha yangu nimesave wallpaper pale mm. yani kwamba screen saver ni ikiwa ijaingia loki picha yangu ipo na ikiingia loki vile vile picha yangu ipo mm. na kwenye gala lile la foto picha zangu zipo nyingi sana ambazo nimepiga na ni nzuri mm. alipochukua simu yake ule usiku nikaa naye kwa kucha asubuhi mimi nikaenda kazini mm. yeye kabaki nyumbani mimi nakuja kukutana naye usiku naishika simu yake picha zangu ametoa kwenye display pale hazipo Mm. Ah nipo chukua simu na kuna picha kuna display zipo. Ndio nikaingia kwenye gala la foto. Kuingia kwenye gala la foto, picha zimefutwa zote. Kuna jamaa amekaa kwenye kibanda cha msonge. Yule jamaa alikuwa amevaa nguo ya jeshi, yani combat. Asa nilipomuona mazingira yale, mimi mwenyewe mwili wangu uli vibration. Sio kwamba uli vibration nilimuogopa, hapana. Mwili wangu uli vibration kwamba huyu jamaa hapa anataka nini? Mwili na ikiwa ile nyumba ina wanawake wawili tu, yani yule mwanamke anaishi naye mimi na dada yake. Mm. Mimi kabidi sasa nikae karibu na yule mwanajeshi kwamba nisubiri hadi mhitima ya ujamaa ya mwisho kwamba anasubiria nini hapa. Sikumsalimia, sikumsemesha chochote nilifika nilinyamaza kimya nikawa na kunywa zangu maziwa nimevimba yani tayari na asira. Mm. Kweli bwana nimesubiri dakika kama tano na mwana mwanamke anatoka ndani. Mwanamke katika kutoka ndani alivoniona mimi fast akainamia chini akawa anajikuna mguu. Ni mara 10 tuvunjike wote watu watukute wote asubuhi au kama tunakufa tu wote limradi asitoke mtu kwenye ajali nitakayosababisha kama sio mimi basi wao Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa karibu katika exclusive interview na mgeni tulio naye siku ya leo ni mmoja kati ya mtu ambaye amepitia mkasa mkubwa sana kwenye maisha yake amewahi kupigwa risasi ilikuwaaje akapona nini ilikuwa sababu na kwa nini leo hii anazungumza aliyopitia ni mengi kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shai habari kaka Salama kabisa kwema. Kwema kabisa. Karibu katika studio zetu. Asante sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Benjamin Alois Shinda. Benjamin Alois, kwa naye kutazama tuweze kumfahamu Benjamin kuanzia anakuwa mpaka alipofikia hatua ya kupigwa risasi. Na ilikuwa ni nini sababu? Nini kilifuata baada ya pale? Okay. Mimi nimezaliwa mwaka 1996. Mm. Tarehe 18 mm. mwezi wa tatu. Mm. Nilizaliwa Morogoro Tuliani. Ndio. Yeah. Katika maisha yangu ya makuzi nilisoma chekechea, nikaja nkaanza la kwanza mpaka la saba mm. Nikaanza form 1, nikaja nikakomea form 3. Mm. Kutokana na kujichanganya na makundi ya tofauti tofauti mm. baada ya kuama mazingira ya kota tukaja uswailini. Kota kota tulikuwa tunakaa kota. Eni... Kota za mtibwa za kuonesha sukari. Mm. Ya tulivyohama kule Tulivyo kuja uswailini kwenye changuo na movement kubwa mimi nikajichanganya na vijana wa tofauti tofauti wakaiko mvice ya kili yangu ikapoteza masuala ya shule ndio nikaanza kufanya shughuli za mtaani za kujiajiri mm. nipo toka pale shuleni niliingia kwenye ufundi wa pikipiki mm. nilifanya kazi ya ufundi wa pikipiki bado nikaona una hela ndogo mjombango akanichukua kwenye shughuli za matrekta mm. nikajifunza matrekta nikakoma nikafuzu nikawa naweza kufanya kila kitu kwenye tekta kulima ni shughuli yote ya tekta mimi naimudu mm. nikatoka hapo nikaja Dar es Salaam Mbagala nikaingia kwenye kiwanda cha ukoboaji mahindi na kusaga yani sembe mm. kinaitwa ugali super sembe mm. nikakitumikia pale kwenye ile kiwanda kuna jamaa alikuja kufanya field katika hicho kiwanda nilichokuwa nafanya kazi mimi mm. katika kufanya field pale aka nitamani mimi ufanyaji wangu wa kazi kwamba niende kibaa baba yake kafungua kiwanda ila upaleta hawana mm. kwao alivonikonvice mimi nikaenda kule mm. nilipofika kule ilikuwa ni jioni hatukuweza kufika kwenye kiwanda tukaenda moja kwa moja kwenye chumba chake alikokuwa nakaa mm. e, baada ya kufika pale kwenye chumba chake tukaanza kupiga story mazingira ya kiwandani pale kiwanda ni kwao mm. akaanza kuniambia kwamba katika kiwanda chao waga wanakoboa roli moja kwa mwezi yani roli la tani 30 wanalikoboa kwa muda wa mwezi mmoja na ikiwa nilikotoka mimi tunakoboa roli moja kwa masaa 24 tunakoboa roli moja watu wanne mm. 
Mm. Kwa mimi nikamwambia bwana hii shughuli mimi naiweza vizuri na nitafanya kazi vizuri. Mungu akasaidia kwa kucha asubuhi tukafika kwenye kiwanda chao. Nikasimama nafasi yangu ya uopaleta kwenye kinu cha kukoboa. Na mashine yao ilikuwa ya kigeni tofauti na nilizoea mimi. Mm. Kwaambia najua mashine, mm. mashine ile ambayo ilikuwa ni mashine ya sido. Mm. Yaani kuna kinu cha kusaga kinajitegemea. Mm. Kuna kinu cha kukoboa kinajitegemea na kuna mashine ya kuchekecha. Mm. Mashine ile ya kusaga ilikuwa ina motors power hamsini hai maana nikizungumza hivyo ni masuala ya ya uf, ya, ya, ya kiufundi zaidi kwa mtu ambaye anaelewa anakuwa anatambua mm. nikizungumza tu motor ya uzi power hamsini hai maana yake anafahamu speed yake ya utembeaji mm. na katika kinu cha kukoboa ilikuwa ni vile vile na mota kubwa nayo ile ya speed kubwa mm. kwa ufanyaji wetu wa kazi pale ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba lori lile semi trailer lile kubwa lile linalokuja na mahindi gunia tatu za kilo mia, mia au inabebaga gunia tatu ishirini kama gunia zinakuwa kilo 80 unajua mm. eh lile sisi tulikuwa tunakoboa kwa masaa 24 yani tukiingia kazini asubuhi hadi kesho asubuhi tumemaliza mm. na tukimaliza opaleta tani moja nalipo shilingi 3000 mm mpiga kidebe tani moja nalipo shilingi 3000 mcheke chaji tani moja nalipo shilingi 2500 mm. mto wa pumba analipo tani shilingi 1500 kwa hiyo pesa ukijumlisha inakuwa shilingi 1500 mm. chanelewa ile kazi nilikuwa ya nguvu sana najua ya, nikisema ya nguvu nadhani unaelewa ni ya nguvu sana mm. yani kiasi kwamba ukishatoka pale mm. au unaweza kufanya shughuli nyingine aina yoyote kutokana na mwili unachoka sana mm. Kule jamaa alipokuja kufanya field katika mashine yetu alipokuwa ananipa nipa maneno kwamba baba yake kafungua mashine kule upaleta ana kwa binafsi yangu mimi sasa mm. nikaona nafasi hii bora niitumie kwa sababu hapa kazi ni ngumu sana kwamba kule nikienda kwa sababu hapa katika mashine yangu mimi sio upaleta mm. nacheza kwenye hizi kazi za kawaida hizi kazi ngumu sababu mm. upaleta ana kazi ngumu ila nacheza kwenye hizi kazi ngumu nikienda kule nikiwa upaleta kidogo kwangu itakuwa afadhali sita teseka Mm. Alafu kule wakeshi. Kule ni saa moja mpaka saa kumi na moja jioni unatoka kazini. Kwa hiyo alivyo ni convince kwa yale maneno mimi ikabidi niingie. Unapanda chini. Yeah, yeah. Kwa hiyo ni kazi kawaida naenda kwa upande. Yeah, eh. Yeah. Kwa hiyo ilikuwa siku ya Jumapili ndio nikaondoka rasmi mbagala. Sio nilimiba nguo, mm. nilienda kwanza kama kukiona kiwanda. Mm. Japokuwa ilikuwa ni jioni sikuweza kufika kiwandani, nikafikia kwa jamaa, nikapumzika, tukapiga sana story usiku za kuhusiana na mashine yao na jamaa aliniambia mengi sana. Mm. Kulivyo kucha asubuhi tukaingia katika mashine yao pale akanikabidhi upande wa kukoboa akaniambia bwana angalia mashine yenyewe ndio hiyo. Ile mashine ilikuwa ni kubwa ya kichina ina mota 16. Yaani nikizungumza mota 16 ukiwa unaiwasha unaanza kuwasha sehemu moja baada ya nyingine kisha ndio ianze kulishwa mahindi. Sasa ile mashine nilikuwa sijawahi kuitumia binafsi, siwezi kuongopa. Mm. Na nilikuwa nashindwa kumwambia kwamba hii sijawahi kuitumia. Mm. Alimonelekeza jinsi ya kuwasha na kweli kawasha ile mashine ikaanza kufanya kazi. Mchekechaji akaanza kulisha mahindi ya chekechwe. Mm. Mimi nipo kwenye mashine ya kukoboa. Mm. Muona, nilipokuwa kwenye mashine ya kukoboa na ile ya kwangu vina utofauti kidogo lakini kuna baadhi ya vitu vinaingiliana. Mm. Hususan kwenye nanga za kusafishia mahindi. Mm. Pale alikuwa ameka nanga nyingi inazuia mahindi kwa hiyo yanaenda slow sana. Mm. Yaani mashine inazungusha vizuri kwa kutoka inatoka kidogo sana ndio maana inachelewa kumaliza mzigo. Mm. Kwa mimi nilichokifanya nika adjust tu zile nanga nikapunguza nika kibana na kisu kidogo. Mm. Eh, kwa ikawa mashine inatembea. Ile siku niliyofika siwezi kuongopa nilikoboa tani tano ikiwa ile mashine wao walikuwa wanakoboa tani moja tani moja na nusu kwa siku mm. mimi nilikoboa tani tano na hadi nafika mashineni pale nilikutana na wafanyakazi wenzangu wa kawaida na muasibu ndo mtu wa juu ambaye nilimkuta pale bosi nilikuwa sikumuona kabisa mm. e, ilipofika saa tisa, bosi akaja na gari yake alipokuja hakuongea na mimi kwa muda ule mm. alifika tu akauliza kwamba huyo ndo mkemia mwenyewe akajibiwa ndiyo Mm. akajibiwa na yule jamaa ambaye alikuja kufanya field kule akamjibu ndio bosi akapitiliza kaenda ofisini kwake moja kwa moja mm. alikaa kule kule mpaka mimi nimemaliza kukoboa akamtuma mwasibu kwamba mimi niende peke yangu bila yule jamaa mm. nikaongee naye mimi nikafika 
sababu nilikuwa sija sijawahi kukaa naye yule mzee mm. nikafika nikakaa naye tukaongea katika kuongea akaniambia mimi natamani sana ufanye kazi hapa ile sasa tulizo namhofia bosi wako wa kule mbagala kwa sababu yule na mimi tuna urafiki yani mm. kwa maana akiona mimi nimemchukua mfanyakazi wake ataisi kama mimi nimefanya kitu cha tofauti mm. sasa kwa mimi kwa pale nilipopaona nikaona hapa kidogo at least kwangu mimi ainiumizi kwenye kazi yani sichoki mm. mimi kabili sana nitumie kama kumbemeza mzee sola la kule mimi mwenyewe nitajua jinsi gani ya kulisolve mm. kwa sababu hizi kazi tu mm. sina uwezo wa kuacha tu kutafuta sehemu nyingine kwa hiyo sijali juu ya hilo sawa sawa mimi nikateremka juu ugolofani kwenye ofisi yake nikashuka mpaka chini kwenye mazingira ya mashine sasa najiandaa nikaoge nivae nguo zangu zile ambazo sio za kazi yani nizivue nguo za kazi mm ila sasa kabla ya kufanya vitu vile ni kwenda kuoga nikamwagiza yule jamaa ambaye alinifuata kule kwamba nenda kwa mzee kanichukulie mimi hela ya kula kwa sababu sina hela mm. kwa sababu mimi sinimiamini nimefanya kazi mm. kwamba mzee akiambiwa kwamba mimi nahitaji hela ya kula atatoa mm. jamaa kumbe anamuogopa bosi anamuogopa sana alafu sio babake mm. yani aliniongopea tu mimi jamaa alimpa maagizo yale hakwenda kwa bosi mimi nikaenda kuoga na rudi na mzee kaja akapanda gari yake kaondoka. Mm. Yeye kawasha pikipiki jamaa tukao tunaondoka sasa tunaenda kwenye chumba chake. Kufika kwenye chumba chake tukatulia tulia imefika saa mbili usiku tukaenda sehemu ambako anakulaga yeye. Mm. Mimi nikiwa na imani kwamba kapewa hela. Mm. Tumefika pale akaniachia pikipiki yake anambia nisubiri barabarani. Akasunguka nyuma akaenda kala akarudi kwangu. Tukatulia pale. Tumetulia kama nusu saa pale pale tu barabarani. Mm. Tukatoka, tukaenda kwa rafiki yake anatengeneza masofa. Mm. Mimi sikumwambia kwamba njai na niuma ila nikawa na imani kwamba huu ni mtu mzima najua kabisa mimi sina hela, alafu yeye kaona kwenye kazi, kaona tumekuja hivi natakiwa mimi nile. Ila sikumwambia swala la njaa. Mimi mm. nikawa nimevumilia imefika hadi saa tatu, tuko kwa jamaa wake wa masofa. Napiga tu story saa tatu, saa nne, akaniambia tuanze tu tukalale. Mimi nikamwambia fresh twende tukaenda kulala anafahamu mimi sijakula toka nilipokula mchana na nimefanya kazi kazi ile ni ngumu ya kiasi chake tukaenda tukapumzika kukakucha asubuhi tukaondoka tukafika kazini mimi nikawasha mashine kama kawaida nikaanza kufanya kazi tena nimefanya kazi nimefanya kazi nimefanya kazi yule boss kaja mm. boss kuja kumbe yeye mwanangu alipewa hela ya matumizi yake yani alipewa hela matumizi yake kwa kumwambia mzee kuhusu mimi akawa naogopa alipewa hela matumizi yake na katika hela matumizi yake aliona akitumia na mimi itaisha umeona mm. kwa hiyo ikabidi atumie mwenyewe ilifika mchana kwenye mishale ya saa tisa, yule mzee akaja yule mzee kuja mimi kabidi nizime mashine nikamfuata nikamwambia mzee mimi jana nimelala na njaa sina hata mia na nimelala kwa tabu na hadi sasa hivi sijakula nateseka akaniambia au usiwashe mashine ngoja chakula kije akampigia simu boda boda kule akanitea chakula nikala nikanywa na maji akanipa na 1500 akaniambia hii ya kula leo kesho tena nitakupa nyingine mmm nikamwambia sawa nilipotoka pale nikaenda nikawasha mashine nikaendeleza hadi saa 12 jioni nikawa tayari mzigo nimeshaupiga nusu bado nusu tukaenda tukaoga kavango zangu za, za nyumbani tukaondoka na jamaa wangu sasa jamaa wangu yeye ila naye akawa kamaliza umeona mm. tumefika kwake tumepiga piga story saa mbili usiku tukaenda barabarani nikiwa mimi nakumbuka kitu ambacho alinifanyia jana kwamba nimekaa na njaa afu nimefanya kazi kweli ikiwa yeye sio mfanyaji kazi yani ni mtu wa kuangalia tu mm. e, tukafika sehemu ya kula mimi nikafika nikaenda nikakaa mimi nikaagizia wali nimeshapewa 1500 na nimepewa 1500 yeye anaona mimi mm. nikaagizia wali na mimi nikala huko na niona na mimi nimekula nimemaliza nikanunua na maji nikanywa na maji tukaenda kwa jamaa wake wa masafa kupiga story mpaka saa tatu. Mm. tukatoka pale tukaenda kulala Mm. Ye, usiku yeye hakuwa na, na mvumilivu. Mimi nilivumilia si kuongea wala si kumwambia chochote. Ila yeye usiku alikuwa ananungunika. Ah, sijakula. Da, sijakula. Eh, mimi nikajua tu kabisa huyu ana njaa ila ngoja tu anaye ajifunze kwamba haya ni maisha. Eh, Kukukucha kuka asubuhi, shughuli zikaendelea. Ngafanya kazi siku nne zimekamilika. Yule mzee sasa ndo akakaa na mimi chini, akaniambia nataka nikulipe kwa mwezi. Mm. Mwana, akaniambia wewe hapo kazi ni kwako uliko toka ulikuwa unapewa bei gani? Mm. Nikamwambia kazi ni kwangu mimi ilikuwa nalipwa kwa siku unapomaliza mzigo. Mwana, akaniambia sasa kama ulikuwa unalipwa kwa siku ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Mm. Nikamwambia mimi ndio sisi kazi zetu tunafanya katika mzunguko. 
leo utapiga kidebe kesho utachekecha kesho kutu utatoa pumba Hmm. Lakini katika mgao kipita tukikubwa lori la tani 30 hmm. Mi napata shiringi lofu sabina tano hmm. Apo nikipata sabina tano ni mechekecha Nikipigia kidebe napata FTC ni kama upaleta hmm. Ndona toka nayo hiyo Kwa siku kwa masa 24 hmm. Manake katika mwezi mi naingia siku kumina tano Kazini yeah, Siku kumina tano nyingeni Siku kumina tano free kumina tano ni mengia kazini hmm. Haka sema kwa hiyo pesa mi sitaiza kukulipa Mi kisema ndaga nalipe kwa mwezi Mm. Kwa tumushana tulio anzia mina yeye yule mzee kwa maa ya kwanza Tulio anzia laki tatu Kwa mba akanembea nitakuwa na kulipa laki tatu mm. Na matumizi madogo madogo kuna shida Kuna muona muasibu Isifuke isi, ifuwa msini Ukimuona muasibu watakuchini ifuwa msini atakupa kuna shida mm. Hauta katwa Ile ikivuka ifuwa msini utaandikiwa deni katika mshara wako Sawa, akanipa sasa, akanipa na mikakati ya kazi Akanembea ni kikoboa katika mwezi Nikikoboa nikifanikiwa kukoboa roli mbili mm. Haka nambia tuta onkachi nitu onge mshala upande Nikamumbia sawa Salibu niambia ale maneno Na pawa yangu mia kazi na ijua mm. Ikabidi sasa mi nianze kufimba kwenye kazi Mungu wakasaidia katika mwezi wa kwanza Na kumbuka nilikoboa gali tatu mm. Roli tatu nilikoboa Ya nipaka wafanya kazi wenzangu wakawa na nchukia Mimi likuwa nikisema nifanya kazi kama nilipokuwa nafanya kule mm. Pali ya mna ambaye likuwa na mudu Yani mtu wa kusaga Manake hata weza kumaliza mzigo mm. Kuna wamama kazi yao ni kupeta hale maindili ya siende na uchafu kune kusagwa mm. Yani unga utoke mweupe mm. Wale na wanawajazia mzigo mkubwa sana kia sikomba wanawupepeta wana siku hizi mm. Wanawupepeta siku mbili mm. Umona, ule mzigo wanawupepeta siku mbili Sasa mi nikawa na jaribu kucheza nao Yani nabukua na peta na jaribu kucheza nao Nabukua na koboa na jaribu kucheza nao Kwa mba na jaza mzigo kiwa mkubwa sana Naeza ni kazima mashini hata saa tisa mm. Kwa mba siwezi kuendelea Na kazi Sabu ni kisema naendelea Wanaeza kukobua siku tatu Afumini nitakua tumekatu atufanyi kazi Kwa chuki ndo zilianza pale kwa kawanza kunichukia Lakini nchukiza wawo Bosi ndo wakawa na zidi Kunipenda kwa mba nake Gari nikawa na maliza mapema Na kumbuka ni maa kwanza nikawa ni mekobua lodi tatu Kukobua lodi tatu Mwezi umefika Bosi ya kaja kani itajuu Haka naimbe umefanya vizuri Nataka tuonge sasa mini kuongeze shingabi mm. Mini kambia mzima Kwanza ni meanza lukona nalipa laki tatu Mini nataka nilipe laki nne Na laki na F-16 Haka naimbea sawa Hame kubali ya laka laka Manaki kwa mba hata ningesema laki sita Halikuwa na kubali Ile nipo mtajia tupali ya likubali ya laka laka Sawa nipo tali kukulipa hiyo pesa mm. Haka muita muasibu Haka mambia kwanzia Kwanzia umwezi na buwanza Uwe takuwa nalipa laki nne na stini Manaki katika kili kiwanda Wafanya kazi wote wa mle ndani. Mindo likuwa napokea mshala mboni muazidi wote. Ila kwa muasibu, mm. sijajua likuwa napokea gashi ngabi muasibu ni emu nye ajie kuongea. Mm. Ila wote leo baki, wani wote leo bakia wameishia laki mbili mm. kushuka. Mm. Sawa sawa, tukawa tunandelea kufanya kazi. Mm. Tumefanya kazi mze, ikabidi ni muambie bwana mze mi siyezi kukana uja mamu, sabi mini mtu mzima. Na vipengele vangu mimi na kufifanya Sasezi kufifanya nikuwa na kanayo chumba kimoja Mzia kanipa era Kunipa era kanaimbea tafuta chumba Nunguna vitu vandani vakuweza we kukusko Yanu kukusko mwezi mmoja Hadi kupata mshara wako Nika tafuta chumba Nikalipia miezi sita Asa hapo nilikuenda kupanga chumba Nimendi nipanga chumba ya nyumba likuwa na mabinti wawili Wakuna eni wapo kifamilia Japo kuwa kuna wapangaji lakini Familia na wiko, hapo hapo. Mm. Mene kafika ni kalipa pale mezi sita. Ni kanunua bodolo. Sunajua ukiwa umefika semu ugenini kwa mba. Uwezi kutaka kununua kila kitu wa mna una. Unaanza mdogo mdogo. Ni kanunua tu bodolo. Tungi wa gesi. Sufuleza kupika nini. Jiko la mkaa. Yani vitu, vitu vidogo vidogo. Ni kawa ni meenea. Ni kasko mwezi mmoja. Kupata mshara. Sasa ndipo pata mshara. Ndo ni kanza kujipangiria mi mwenyewe. Nikawa napanga vitu vangu Jama angu wanatua maltini Akawa na ni konvaisi Ananambia kwa mba Ukiishi na ule mwanamke katika ile nyumba Kidogo Unezo kawa Unapata kama mtele mkoflani kwenye masuala ya kodi Kusabu ule napendo sana na mama hake Halipu na mbili kaudi na kutukana na ule ni lafiki yangu sana Japukua kani zidi umri Nikali appreciate moja kwa moja kwa mba Kweli ngoja nifanya ichi kitu Mikweli siku ule kwa mishale ya satatu usiku Nika muita ule binti, nika kanae pembeni Nika zungumza nae vizuri kutuzima na haka nielewa vizuri mm. Kunielewa ndo nika anzanae mausiano lasmi Katika kuanzanae mausiano ule binti 
kawa pale kwao nilikuwa nalala naye lakini katika walaji wa mimi na yeye mimi nikitoka kazini saa 12 jioni ananiekea maji naenda kuoga nabadilisha nguo naenda kufanya vipengele vangu kwa nikirudi anakuja kwangu mimi saa tano usiku wakati kwao waisha lala kabisa maana ana chumba chake yeye cha nje peke yake mm. anakuja kwangu mimi saa tano usiku anatoka saa 11 hakuna na hakuna mtu anayefahamu mm. ili ishu lienda 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 sasa sababu ni kwa nipanga miezi sita ndio kwanza na mwezi wa kwanza ilipofika miezi miwili na kama wiki mbili tayari mimi nikawa nimeshazoea mazingira ya pale mm. kuwa nimezoea maana kesangani kipata mshahara vitu vidogo vidogo mimi na clear unaona mm. yeye namgia kidogo hela nini nini sasa kuna siku nimekaa na yule mwanamke ndani akaniuliza hivi hivi kazi ni kwako unalipwa shilingi kwa mwezi Mm. Mi, nilishindwa kumwambia ukweli kwa sababu najua wanawake ukishamwambia ukweli shida zake ndio zinazidi. Mimi nikaambia bwana kwa mwezi mimi nalipwa laki na nusu. Mm. Kwa hiyo inapofika mwisho wa mwezi yeye nampa 150 au bwana yeye 150 ya matumizi yako binafsi. 150 nyingine kwa ajili ya vitu vidogo vidogo nyumbani. Yeye mm. 150 iliyobaki kwa ajili ya matumizi yangu mimi. Sawa sawa tukawa tunaishi vile. Ila swala la unga mimi nanunua nachukua kazini nampa anapeleka yeye kwao sukari mafuta vitu vidogo vidogo mchele sijui nini nikawa mimi nazingatia umeona mm. kwa nikawa nikinunua nampa yeye yeye anapeleka kwao mama yake anajua vinatoka wapi mm. e, kwa hata kwenye swala la kula kikaa kinapikwa chakula cha public na mimi najumlishiwa mwanaye anakichukua ananikuja ananiekea chumbani mimi naenda naoga narudi nakuja na kula mama yake anamuona kabisa anaingia chumbani kwangu anaeka chakula anatoka anafunga sehemu ninakoweka gafunguo binti anapafahamu yule ananiekea fungo pale anatoka anafanya mambo yake. Fanya mambo yake muda ukifika anakuja chumbani na asubuhi saa moja kama kawaida anatoka. Babake alichelewa kulifahamu hilo swala ila mama yake alianza kulifahamu mapema hmm. na akawa tunaenda sawa sababu mimi nilikuwa sina mkono mfupi nilikuwa mwepesi sana wa kutoa. Yaani matatizo madogo madogo huwa nazingatia mapema. Hmm. Tulishi tulishi baadaye mimi baada kuwa kidogo nimejiwekea balance za kutosha. Nakumbuka nilinunua simu ya iPhone iPhone 5S. Baada ya kununua ile simu, yeye yule mwanamke alikuwa na Tecno. Mm. Ilifika tarehe 22. Ilikuwa ilifika tarehe 22 ilikuwa ni mishale saa 3 usiku. Mm. Na muone yule mwanamke ana Samsung. Sikumbuki ilikuwa toleo gani lakini ni simu kubwa ambayo hata iPhone yangu mimi haifiki. Ile mm. simu mimi nikaitamani. Lakini kuitamani ile simu bado nikaanza kujiuliza maswali. Huyu kaitoa wapi na hela ninazompa mimi hawezi kumeki kununua simu hii? Mm. Ila tu sikutaka kuoji sana. Alikokuja ndani kwangu mimi usiku mwanamke si unajua tena niko naye katika mahusiano tena vile vidogo vidogo nampa hivi anaye ananiamini na mimi namwamini. Kwa hiyo nilipochukua ile simu hakunipinga. Mm. Nikatoa line yangu, nikaeka kwake, niko na simu yake, ya kwake ngaeka kwenye simu yangu. Asubuhi naondoka nikampa simu yangu iPhone, mimi nikabaki na Samsung yake. Nilipofika kazini kabla ya kuvaa nguo za kazi, nilipiga picha nyingi sana. Afu nyingine nikasave kwenye screen. Ile simu nimekaa nao siku nne akaja kuanza kunisumbua. Mimi nilitaka simu yangu, simu yako siiwezi. Na ni kweli ukiangalia iPhone na Samsung kidogo tofauti. <coughs> Mtu ambaye amezoea kutumia Tecno Samsung anatumia. Mm. Mtu ambaye kazoea kazoea Samsung Tecno ni Phoenix iPhone hawezi kutumia mpaka chukue kidogo muda sababu yeye aitumia Android au unakosea. Ni yeah. kweli. Akataka anataka simu yake. Mimi nikaona sio swala. Simu yake nikatoa line zangu nikaeka kwenye simu yangu. Simu yake nikampa kaeka line zake lakini kuna picha yangu nimesave wallpaper pale. Mm. Yaani kwamba screen saver ni ikiwa ijaingia loki picha yangu ipo na ikiingia loki vile vile picha yangu ipo. Mm. Na kwenye gala lile la foto picha zangu zipo nyingi sana ambazo nimepiga na ni nzuri. Mm. Alipochukua simu yake ule usiku nikaa naye kwa kucha asubuhi. Mimi nikaenda kazini. Mm. Yeye kabaki nyumbani. Mimi nakuja kukutana naye usiku naishika simu yake picha zangu ametoa kwenye display pale hazipo. Mm. Ah nilipochukua ile simu na kuna picha kuna display zipo ndio nikaingia kwenye gala la foto. Kuingia kwenye gala la foto picha zimefutwa zote. Asa ile nikajiuliza mimi mwenyewe kwenye kichwa la kaka huko nikafuta picha zangu mm. na simu kanifosi sana nimpe. Nikajiuliza au uenda hii simu kuna mtu ambaye anaishikaga ambaye ndo kainunua anakuwa anafuta picha kwamba sitaki picha zangu mimi zionekane. Mm. Ile nikasema sio swala. Simu leo kaka kulikuwa kuna taa nyingi sana ni kweupe. Nikajipiga picha nyingine nikazijaza tena. Eh, kesho yake kumekucha naziangalia tena amna ndo nikaanza kushikwa na wasiwasi sasa kwamba hemu ngoja yule mwanamke nimuangalie mienendo yake mm. 
Na kumbuka siku hiyo natoka kazini ilikuwa saa 12 jioni. Nikapitia supermarket, nikanunua maziwa tanga fresh. Kununua maziwa tanga fresh na rudi nyumbani mdogo mdogo natembea. Kabla sijafika nyumbani nani nakaribia, naona kuna pikipiki aina ya Vespa. Mm. Imepaki nje. Na ile nyumba niliyopanga kuna vimsonge, vimsonge viwili vibanda vya kupumzika. Mm. Naona kuna Vespa, kuna jamaa amekaa kwenye kibanda cha msonge. Yule jamaa alikuwa amevaa nguo ya jeshi, yani combat. Asa nilipomuona mazingira yale, mimi mwenyewe mvi wangu ni vibration, sio kwamba ni vibration nilimuogopa, hapana. Mvi wangu ni vibration kwamba huu jamaa hapa anataka nini? Mwana na ikiwa ile nyumba ina wanawake wawili tu, yani yule mwanamke anaishi naye mimi na dada yake. Mm. Mimi kabidi sasa nikae karibu na yule mwanajeshi kwamba nisubiri hadi mhitima ya huyu jamaa ya mwisho kwamba anasubiria nini hapa. Siku msalimia, siku msemesha chochote nilifika ile nyamaza kimya nikaona kunywa zangu maziwa nimevimba yani tayari na asira. Mm. Kweli bwana nimesubiri dakika kama tano na mwana mwanamke anatoka ndani. Mwanamke katika kutoka ndani alivyoniona mimi first akainamia chini akawa na jikuna mguu. Kwa sababu kakutana macho kwa macho na mimi afu ile jamaa yake yupo pembeni. Mwanamke kageuza karudi tena ndani. Mm. Dakika mbili anatoka dada yake. Dada yake kutoka akamwambia ile jamaa kwamba umeambiwa utangulie mbele. Jamaa katoka katangulia mbele. Mwanamke akajikaza katoka naye kavaa sendo kaenda kamfuatilia jamaa mimi haja nisalimia wala cha nini. Mm. Sasa pale mimi moja kwa moja ndo nikaona ndo maana anabadilisha simu kumbe kwa sababu ya hii. Napata maumivu makali lakini nashindwa kufanya chochote kutokana na Jamaa yule ni mwanajeshi. Kwa hiyo sisi mikuafu kingine huyo mwanamke sijamuoa ili ndio tulikuwa kwenye mbio hizo. Na tayari mimi nishajizamini ya nishaji za titi kwa maana yake nishatoa hela zangu nyingi alafu kingine hata likitokea kutokea ama mamake moja kwa moja atani atanisukumizia mimi kwa sababu yeye analifahamu. Mm. Mimi nikaenda ndani nikachukua funguo nikafungua. Nikaenda kwenye sehemu yangu ambayo na hifadhi hela nafungua na angalia nilikuwa na laki sita. Nikatoa laki moja, nikaenda nikaoga, nikabadilisha nguo, nikafunga mlango ila fungua ile sehemu ambako na wachaga, sikuacha, nikaondoka nayo. Ili huyu akirudi asije kuingia humu. Nikaondoka nao nikaenda ba. Nikampigia simu jamaa wangu ngakutana naye pale. Tulikunywa pombe mpaka saa tisa. Mm. Katika kunywa mpaka saa tisa, tukakodi boda boda, tukaja mpaka home. Mimi nikaachwa home na nikaenda kuachwa kwake. Miki tendo naweka ubavu tu. Naona jamaa kaja kubunga tena mlango saa moja asubuhi twende kazini. Tukafika kazini. Tukafanya kazi mpaka saa tisa. Saa tisa, tukakodi tena boda boda tukarudi. Nilipofika tu nyumbani nimemkuta yeye yupo nje na mama yake mzazi. Nilimsalimia mama yake nikapitiliza moja kwa moja nikachukua ndoo, maji, bafuni. Nimeoga nikazama tena ndani. Nikachukua laki moja. Kwa hiyo nikawa napunguza hela tena. Nikaenda tena ba. Nikanywa tena mpaka saa ilikuwa saa sita. Na urudishwa niko hoi nikaingia ndani nikalala. Asubuhi nikaamka kazini. Nimefanya kazi. Imefika saa tena ilikuwa saa 11 jioni. Nikazima mashine, mzigo mwingi niliokoboa, nikaita boda boda nikarudi nyumbani. Nyumbani nikafika nikaoga, nikabadilisha nguo, nikaingia ndani nikatoa laki moja. Kwa nilitumia pesa laki tatu kwa ajili ya kuisolve ile issue ya maumivu ya alichokifanya yeye. Huku nikiwa napiga na plani. Kwa hiyo nilichukua ile laki ya mwisho. Nilifika ba nilikunywa sana pombe afu nikatoka nikakaa pembeni peke yangu sasa yani nimewaacha watu wote na nimetoka nje ya mazingira yale. Nikaanza kujifikiria yani maumivu ya mapenzi na uumiza mwili wangu na pombe alafu kingine kibaya zaidi na maliza na pesa. Hivi kwa nini nichukue maumivu mengine nje ya haya ambayo nayachukua? Kwa nikaona maumivu sahihi ya kuyafanya mimi ni kuama. Yaani niame eneo lile. Na kweli maamuzi yangu yale ambayo ya kuama ndio yalikuwa sahihi yalikuwa yamekuja muda ule wakati nimelewa. Nikavumilia kwa kucha asubuhi nikaenda kazini nilivorudi nikaenda kuna sehemu moja na pakigi sana zile kilikuu zile keli zile gari ndogo zile. Nikaenda nikaongea na jamaa mmoja pale nikamwambia bwana chumba changu cha kula nakifahamu eh nikamwambia twende basi sehemu nyingine kuna sehemu twende. Sehemu hiyo siwezi kuitaja kwa sababu kitaja kwa noma. Kafika ile sehemu nikatafuta chumba nikapata pata chumba kodi shilingi 50 nikalipa miezi sita. Kulipa miezi sita nikamwambia yeye usinafahamu kile chumba changu ifungue hii hapa ufika toa vitu vyote kitanda utafunga hapa kila kitu nikamwelekeza sehemu ya kufunga nikamwambia mimi utanikuta kwa ile baa ambako na kunywaga. Bankala langu kule ni stock ile ya hela ilikuwa imebakia na laki tatu. Katika laki sita, nimetumia tatu zimebakia tatu. Ila nilikuwa na mahindi gumia na moja. Kwa hiyo mahindi mimi niliuza juu kwa juu yani alienda kuyachukua pale tuniliomba kifika pale mpe simu mama mwenye nyumba 
sababu kuna chumba nilimuomba niyaweke yale mahindi mm. walifika kampasimu nikaongea naye jamaa kaja na gari kayabeba mimi kanigea hela kila gunia shilingi 1900 nikauza gunia zote 11 hela imekuja afu hela nimekuja kupewa sehemu ya starehe yani nimekuja kupewa hela baa kuja kupewa hela baa mimi nikaendelea kunywa na kunywa nilikuwa na kunywa si VIP yani niko peke yangu ndani kabisa nikaona kunywa jamaa yule mwenye keli kaamisha kila kitu hadi saa sita usiku kakamaliza kaja pale nikampa hela yake 450 akaondoka kanigea na funguo zangu nikaishi kwa muda wa miezi kama miwili hivi na kuja siku na kutana naye mimi tayari nikawa nishasa msahau maisha yangu yashabadilika na nikawa sasa sitaki kuwa katika mahusiano kwa wakati ule yani nikaona nitavurugiwa nikawa maisha yangu yashabadilika nikakuta naye kidogo naye hali yake ya uchumi kawa imeyumba kutana naye alielezea shida zake nikamwambia unasikia mimi sasa na mambo mengi siwezi kukaa chini na wewe na namba zangu mimi siwezi kukupa ila mimi nitakufuata kwenu pale nikampa 10000 nikapita kwa mamake na nikampa 10000 nikaondoka ikaenda ikaenda nikaa nikikutana naye na mfariji fariji kwa maneno kwa hadi mwisho wa picha hakujua mimi nakaa wapi ila niliama yani niliama hatua kidogo na sasa kuna distance ambako sasa mimi nilikuwa nimesogea umeona mm. Asa ile hali ikaenda na ikaa nimeshampotezea nikutana naye tu salamu basi ikaenda ile hali katika kule katika kazi yangu sasa katika kazi zikao tunakimbiza kama kawaida ikafikia stage bosi maana alikuwa naye ni mtu wa mikopo kumbe mm. akaanza kuagiza mzigo kwa kusuasua alikuwa na maana roli mbili zinakuja kwa mwezi maana kashuka moja maana inakuja fuso umeona mm. zimekuja fuso kama mara mbili mara tatu dakika za mwisho ikawa kimya bosi akatuita afanye kazi wote bwana Asa hivi kidogo mazingira yangu yameenda kombo. Kwa hiyo naomba wafanyakazi wote mpumzike. Sawa sa. Mimi tumeongea wafanyakazi wote tukamaliza. Mimi nikamfuata mwenye binafsi private. Nikamwambia mzee, mimi napumzika na ishije. Ikiwa unajua mimi nilikotoka, sasa unanipumzisha hapa na ishije. Akaniambia bwana mimi nitakuwa nakupa posho za kula. Kaambia sawa. Nikaa nimekaa sasa nyumbani. Hela zangu nilizo kwa nazo ile tumescore. Tumescore muda kidogo kukaa nyumbani. Nimeenda hadi mila zangu zikaa zimeisha nzeni na shida natumia form 6. Sasa form 6 ananitumia, anasikilizia mwezi mzima ikawa intoshi. Ni mtu ambaye nilikuwa kwa mwezi napokea laki 4 na 60. Kila siku 30. Leo hii unanigea form 6 haiwezi kutosha kwa kusogeza mwezi mzima. Inakuwa changamoto. Jamkuwa nimejibana sana lakini ikawa ni ngumu. Imeenda 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 bosi akaniambia bwana, hem angalia shughuli nyingine ya kujishikiza wakati tunasubiri mazingira yangu miaka hii vizuri. Nikamwambia basi haina shida mzee umeeleweka kule nikawa nashindwa kurudi nilikotoka kwa sababu nilitoka yani nilitoka niliaga kwamba naenda mkoani alafu taarifa bosi akaja kuipata kwamba mimi niko kule kwa nikawa nashindwa kurudi sasa ikabidi kule kule nitafute harakati ya kujishikiza ili wakati namsubiria bosi wangu kama mazingira yake kaa vizuri mimi niweze kurudi kazini alaka alaka najishikiza kwenye kazi gani na kwa mm. eneo ambalo nilikuwa naishi lile alakati ambayo ya kujichanganya ni alakati ya kama sio boda boda basi kazi ya kubeba tofali yani zile tofali za bloku zile kubwa mm. sasa ile kazi kwa upande wangu mimi niliona ni ngumu kutokana na sehemu ulikotoka mm. na watu walivyokuwa wana, wananiona mtaani muonekano nini kwangu ikawa ngumu kubeba matofali kukaa nyuma kwenye bodi kwenda kushusha kwangu nikaona ngumu mm. ikabidi niingie kwenye boda boda na kwenye boda boda na kukua kuna ugumu wa ugumu wewe kwenye boda boda ulikuwa unakuja wale ambao walikuwa wananiita mimi bosi yani nawatuma kazi mm. yani kazi ndogo na walipa hela wananiita mimi bosi kwa maana yake wale ndio wanamiliki pikipiki kama nikaongea naye tena nianze mimi kumuita bosi kwangu ikawa ina ugumu maana ya kwanza naendesha pikipiki ulitokea msiba mm. kutokea msiba jamaa wangu ikabidi nimuombe bwana naomba nige pikipiki yako nifanye kazi mm. akanipatia kunipatia pikipiki nikabidi niende nikatege kwenye msiba pale nikatege pikipiki pale kuwabeba watu kuwapeleka barabarani stand mm kweli nikabeba kama shilingi 12000 alaka alaka alikupeleka chap chapu, chapu nika kama nikaenda nkauli kama 12000 nilipokuja kumpa jamaa ile 12000 sikuchukua hata 100 nilimpa 12000 yote ili kwa ajili ya kujenga uaminifu ili kwamba hata kesho anipe tena nitengeneze jina hmm. na mazoea watu kuniona ili kwamba hata nikiwa nafanya kwa kila siku wasishangae hmm. kweli swala hilo likafanikiwa shida ikaja wapi shida ikaja kumpata bosi wa kuniza mimi mimi kunipa pikipiki Mm. Ikaenda 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 nikawa deliver wa day work. Ni kwamba mtu anachukua pikipiki kwa wale ambao wananifahamu. Mm. Na kwa eneo lile ni kwa sina ndugu kabisa naishi peke yangu yani naishi mimi kama mimi sina ndugu yani. Mm. Kweli nikawa deliver wa day work deliver day work jamaa wangu akanunua pikipiki na bosi wake mpya. 
kununua pikipiki na bosi wake mimi ndo nikawa dei waka wake dei waka wake sasa yeye alipewa mikakati migumu na bosi wake kwamba pikipiki usimpe dei waka mm. na yule jamaa na mimi kidogo tukawa tumeiva tumezoeana yani urafiki mm. kwa jamaa kawa anaendesha pikipiki kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mm. mpaka saa mbili usiku kisha maliza vipengele vyake vyote kamaliza ananiwekea mafuta 120700 mm. ananiachia pikipiki akiniachia pikipiki mimi nakomaa kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi na mbili asubuhi mm. na ikiwa bado sio mwenyeji wa kuyajua mazingira lakini kutokana na tayari vipengele vyangu vimeyumba ikabidi sasa mimi ile mazingira ni yazoe kwa lazima yani kwamba lazima ni yazoe na ili niendelee kuishi kama mwanzo ni shida zangu mimi watu wengi sana wasizijue kwamba inatakiwa niwe na hela kwao nikawa na force kweli Mungu kasaidia nikawa na force tukawa tunapata hela mimi nikawa nikifosi usiku hadi asubuhi napata 30 40 nikimpa jamaa ananipa 15000 haika mafuta ila nyingine na baki nayo kwao tukawa tunaenda vile tulidumu kwa muda wa miezi mitatu mm. siku hiyo ilikuwa mwezi wa kwanza tarehe kama nne kwa sababu nilisherekea mwaka mpya pikipiki nilikuwa nayo si unajua kwa sisi Tanzania mwaka mpya waga inasherekewa usiku sio mchana mm. yani kwa siku ambayo ile tarehe inabadilika waga inasherekewa usiku mm. na kumbuka ile siku ile usiku tunasherekea mwaka mpya pikipiki nayo ilikuwa tayari nishaichukua saa mbili usiku nimeenda nao mpaka saa sita mpaka asubuhi mm. asubuhi nikampa jamaa asubuhi ndio ambayo siku kwamba tayari tarehe moja watu wanao ambao wanaopenda sana siku kuu wana wana celebrate Mm. Tuka enjoy kweli mimi sasa nilikuwa tayari nishaacha pikipiki nimempa jamaa mimi nimeoga na mimi nimeshapendeza nafanya mazingira yangu kama kawaida na mazingira boda boda tayari nikawa nishazoea na nikawa na abiria wananiamini na pakia vizuri na kijiweni kote wananijua wale wote ambao nilikuwa natuma kazi nao hapana naona na pikipiki aibu yote ikawa imeisha nikawa naishi kama kawaida ni kama wanavuishi wao mm. na mimi mwenyewe nikasema tu kabisa nikisema hii aibu niendekeze nitapata aibu sana nikiwa sina hela kwao ni bora nikoma hivi hivi Mm. Umeona sasa? Ile zikapita siku nne baada ya kusherekea mwaka mpya. Siku hiyo nipo kijiweni kwangu pale. Ilikuwa imeshare saa tatu usiku. Nimepaki pikipiki, yani nimetoka kuichukua, nimepakia bilia kama kaza tu kama watatu hivi. Nipata kama shilingi 3000. Na mimi mfukoni kwa na 11000 hela yangu, yani ambayo wewe jamaa kini paposho naweka. Akinipa posho naweka. Na kutokana na nilikokuwa nakaa ilienda hadi kodi ikawa imeisha. Kwa mm. mwenye nyumba kaka bana mlango. Kwa hiyo ikawa mimi kukaa baada kipengele. Umeona? Mm. Na kurudi huku kuni kazi yangu kwa kipengele. Kwa hiyo ikawa kuna shida kwamba mimi nikifika naenda na oga, na vizia mna mtu naingia na oga, na fungo mlango naenda badilisha nguo, yani hataki kunikuta pale hata kulala nikawa silali. Kwa hiyo mchana kuni kulala na kulala kwa rafiki yangu. Yaani pale nikaenda kuoga na kubadilisha nguo tu. Umeona? Mm. Kwa hiyo nimeenda sasa hiyo siku ambayo imefika saa tatu usiku, nilikuwa nimepakia 3000 Ila yangu ambayo nimekuja nayo pale ni na moja kwa jumla nikawa na shilingi 1014. Mm. Saa tatu usiku nimepaki pikipiki kijiweni. Nimeshuka kwenye pikipiki yangu nimesimama pembeni. Movement inaendelea kama kawaida watu wengi kwa sababu saa tatu bado ma- magari mengi yanapita. Kuna jamaa alisimama pembeni ya barabara. Alisimama muda mrefu sana. Kumbe yule jamaa alikuwa anaangalia peti namba za pikipiki. Mm. Yaani kwamba angalia peti namba pikipiki gani mpya kwa sababu pikipiki mpya sinajeleza kuna peti namba mm. ile ilikuwa anaangalia namba D na namba D kipindicho ndo zimetoka umeona mm. akaipoint pikipiki yangu walipoipoint hakunifuata bali mimi nilivomuona mimi nikajiona ni abiria kumbe alisimama pale muda mrefu sana mm. nilipoenda na pikipiki tunikamuliza bwana boda akaniambia yeye ndio boda boda sema vuka barabara nikukute ngambo ya pili kule mm. na mimi nikajua abiria wa kawaida tu mimi nikavuka na pikipiki yangu nikaenda kule mbele nikaweka stand kubwa kwenye kijiwe cha pili cha bodaboda wenzangu lakini bodaboda wale sisi tumetengana tumetenganishwa na barabara gari za huku za kushuka gari za huku za kupanda sisi tuko kwanza kupanda za kuja mbezi au za kushuka wako upande wao abiria akishuka kule si atumfuati anapakiwa na wale kule na akishuka huku awamfuati labda wewe anakujua kuite au kule kule mna pikipiki ndio unaweza ukaenda umeona kafika ngaweka stand kubwa Jamaa kaja akaniambia nanichukua ndizi pale nikamwambia sawa akaenda kwenye ndizi kufika kwenye ndizi mimi nikimwangalia kwenye ndizi yupo mm. kwao nikawa na, na relax si unajua unaokika kwamba au lazima nimpakie mimi na kasha ni point na mapikipiki mengi ya ujua mtu akikupoint unakuwa tayari unajipa imani kwamba afadhali nipate hela nikaeka stand kubwa nachezea simu nilikuwa na simu ndogo Nokia nikawa nachezea kuna mtu kana chat naye jamaa alisimama muda kama dakika 15 pale kwenye ndizi afu baadaye nikawa simuoni 
Na kwa muda ule kama angetokea abiria huyu mmoja angeni point pale tena, maana yake tukio lisingenikuta. Umeona? Mm. Sasa hakutokea abiria kwa muda ule. Jamaa anachungulia simuoni ila nkajipa imani kwa maana kama mtu kananiambia nivushe pikipiki huku, nimsubirie basi ngoja nimsubirie. Kweli nikaona msubiria, jamaa kweli kaja. Washa pikipiki tuende. Nikawasha kapanda. Nimetembea kama mitamia uwanja wa mpira yani makadilio yani kama ya uwanja wa mpira. Mm. Akaniambia kuna jamaa wangu anatoka kuangalia mpira. Huyu nataka tumbebe tuende naye. Mimi nikaona sawa. Kwa nilipomwangalia yule jamaa, yani muonekano si unajua tu unaweza kumsoma mtu muonekano. Mm. Kwamba yani siku muisi kuna masuala ya wizi kwa sababu kavaa kapendeza alafu ni blazameni. Na nikajua moja kwa moja huyu hata akisema kunifanyia tukio yeye kama yeye huyu hawezi. Kwa sababu kukabiliana na mimi huyu hataweza kuchukua pikipiki. Siku mfikiria ni kwenye sawala wizi kabisa. Uwe ya maka ya toka kuangalia mpila ni mtu fani mfupi mfupi hivi. Mm. Ila na weti kubwa, yani na weti ya nambavu, alivasi nglendi nye kundu. Yani sheti kama hili kalikata mikono. Mm. Aka toka kule kaja, uwe ya maka kwa nimempakia miambendo wa dinipwenti, aka shuka, uwe ya maka ingia kati. Uwe ya maka dinipwenti kaja kaka kwa nyuma. Nika washa pikipiki, nika wana apeleka SM wali osema tuende. Ila kipini tunaenda, akaanza kuniambia sasa kutoa maelezo yake yeye huko tunaenda. Mm. Na simu ile kuna pita kidogo, kuna 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 tisha yani, kwa uwezo kupita na mdomo mdogo. Kwa kana simulia, mimi nimetega sikio na angalia mbele huko namsikiliza. Mm. Huko natembea speed. Akasema huko tunakoenda naenda kwa mama mkwe. Mm. Mke wangu mimi yuko hospitali, anajifungua kwa operation. Mm. Kwa anajifungua kwa operation, hela ya kula hajabeba. Kwa hiyo tunenda kwa mama mkwe nikachukua hela ya kula, alafu tupeleke hospitali. Mm. Mwona kwa kanza kunitengenezea vipindi Iva kwamba mini muamini Nitoe kabisa ile ufu ya wizi Kwa mba nataka kuniibia Na kuwe lilipu kwa na nisuka minkawa Na elekea mule mule Tukaenda kuwe lili kwenye ili nyumba Mbola sema kwa mama ake muku Pali pikipiki ya ifiki ya li kwenye ili nyumba Yani uwezi kufika Lipu fika pali nikasimamisha pikipiki kama huku Tayangu ni mwasha na emulika ili nyumba Na ili nyumba likuwa na mili Yani ni nyumba, nyumba ya mwonekano ya neazi Nzuri ya ni nyumba nzuri ya kisasa Jamaa alipo shuka kwenye pikipiki ya kanembia mimi geuza pikipiki kabisa. Yani ni geuze ni geuke ni liko toka. Lakini mi siku geuza, mimi kasama ngoja ni yakikishe ubwana. Ataenda kuli kwenye ile nyumba, au wana nitengenezea vipengele. Mm. Yule jamaa mfupi ya mbe mwene mbavu, tule mchukua njiani. Nikawa ni mebakinae pale. Nilipo bakinae pale, yule nae akaanza kunipigisha story mimi, ili nisimfikiria yule na kuenda. Meona, mm. ilasa mimi nikana mwangalewe jamaa kuli ya naenda kwenye nyumba. Kuli jamaa alienda, alienda, alivu ukalibia mlango. Ambao mnangule ni masebleni. Halifu karibia mlangu wa basi mindu. Nekaanza kuchikecha pikipiki. Na egeuza yangale liko toka. Kumbe nilipu kuwa na egeuza ili pikipiki. Na dopale target niliku ipoteza. Jamaa hakuenda kwenye ule mlango. Haka zunguluka nyuma. Kuzunguluka nyuma meka kama daika kuminatano. Jamaa katuwa na niungalisha tunapigia pigia story. Jamaa livoludi. Panda tuende. Mwenzie kaingia. Ye kaja nyuma. Tuende hospitali. Nikawasha pikipiki. Tukanza kuhondoka. Nikaanza kutembea na speed yangu ile ya ndogo sabini. Lakini natembea sema nini tisini, pikipiki simpia na vuta kweli, na njia ni nzuri. Tumetembea tukafika sema moja nito picha ya ndege, mm. kibao. Haka sema sema umesikia, mkiwa ngumia natibiwa kukadi ya bima ya afya. Yene natibiwa na, ya nabima ya afya. Sasa sa yule si upalesheni kwa mba atakewa jifungua kwa upalesheni. Kumie la sina, yule ndekwa nkachukua kadi ya bima ya afya kwangu, yani kwa keye yule jamaa sasa liye nchukua. Mm. Tukachukua kadi ya bima ya afya, yali utopeleka hospitali. Pole mi nikawa na muamini, kali kwanzia muanzo nikaanza kumuamini Na maesabu ni kwa naipigia mimi nikaanza pigia maesabu kwa mba Kipato changu kinazidi kuongezeka kutokana na zile luti ya nazo, nazo zifanya Kuli tumefika picha ya ndege kuna njia moja kana mbia ni ingie Ile njia ni kubwa tu kubwa lakini ni ya laflodi ya vumbi Nilipo ingia kwa nile barabara kutokana na nikuwa sina uzoe kusana na nile barabara sifamu Na muonekano ile baba tu kwamba hata yeye mwenyewe tukipita kwa usiku hata ikiwa saa moja tu. Wewe mwenyewe tu unaanza nafsi yako unasema sasa ah mazingira ya sio mazuri. Mi nikaanza kutembea speed kali sasa ni kwamba katika akili zangu nikasema hawa nilio wabeba kama kweli niwezi. Mm. Wakinigusa kwa speed ninaotembea nitalenga mti au nitalenga nyumba au nitaingiza pikipiki kwenye mtalo au nitaiseleresha. Mm. Ni mara 10 tuvunjike wote watu watukute wote asubuhi au kama tunakufa tu wote limradi asitoke mtu kwenye ajali nitakawe sababisha kama sio mi basi wao kweli mawazo yangu akawa vile nikanyosha pikipiki nikawa natembea speed kali ila mbele nikaiona gari inaenda ilikuwa ni zile Toyota ni Toyota vi Toyota Hilux vile vidogo vidogo vile double cabin yani ina kabodi nyuma ilikuwa mbele yangu na njia ni ya la floodi 
Kwa hiyo jamani ilipokuwa namvutia pikipiki ni muovertake ni mpite ili mimi niwe mbele jamani alikuwa na wasiwasi na ile midaile ilikuwa tayari ishafika saa 4 na dakika. Mm. Nilipokuwa namfukuzia jamani mpite jamani akaanza kuogopa akaanza kuongeza mwendo na gari. Mm. Hasa unajua gari ni gari tofauti na pikipiki. Mm. Sikuweza kumkuta yule jamaa. Kwa hiyo nikaishia kuwa karibu yake hivi na alikuwa anatimua vumbi kali na mimi nilikuwa nashindwa kupunguza mwendo kwa sababu na mazingira yale naogopa. Kwa hiyo ikabidi mimi tunizidi kuvuta. Mm. Kwa hiyo tulivuta tukafika mbele tukakuta kuna njia ya panda, njia zimeachana. Ukuta njia zimeachana, jamaa kala kulia, mimi nikaenda kushoto kwa maelezo yao wa bilia wangu sasa. Mm. Kwenda kushoto tukazunguruka. Tukaja tukachepuka kuna kanjia kadogo dogo. Kadogo dogo tu, yani kama gari inapita yule mwenye pikipiki lazima upishe pembeni sana afu usubiri apite. Mm. Nikaingia kale kanjia. Kana kona kona sana. Sasa nikaana shindo kutembea ile speed ya kule barabarani. Mm. Nikaana tembea speed ya kama 50, 40 na break nyingi. Mm. Kweli nimetembea mpaka kwenye nyumba. Kwenye hiyo nyumba inawaka yani ina umeme, taa zimewashwa. Mm. Nimefika hadi kwenye nyumba kwenye mlango anga bana black pale pale ndi mm. nikawa nasikia watu wanaongea ndani ile nyumba wanawake tupu lakini wanawake wao ni wawili hamna mwanaume asikusikia sauti ya mwanaume mm. walipokuwa wanaongea mimi nikajiamini kwamba hapa haliwezi kunitokea tukio lolote kwa sababu watu si wapo wapo macho hawa kwa maana yake nikifanya kitu chochote hawa watatoa taarifa mm. kwao nikajipa zile imani mimi nikaigeuza pikipiki yangu wakati ya bilio shashuka nikaweka stand kubwa Nikawa na chati kuna mwanamke mmoja nilikuwa na mahusiano naye nikawa na chati naye kwa muda ule kwamba na abiria nikitoka kuwaacha nitakuja mm. sawa sawa yule jamaa mfupi aliyokuwa amevaa singlendi nikabaki naye tena pale akawa ananipigisha story ila sasa mkao alikuwa amekaa jamaa amekaa mbele yangu yani kakaa mbele ya pikipiki mm. akawa ananiangalia sana mm. sasa alikuwa ananipigisha story nikipiga macho kwake napiga mara moja afu na kuabiza sana kwenye simu Mm. Lakini nikawa najiuliza kimasoti ya atibu kwamba uja mbwana niangalia sana ah, Lakini nikawa na mtolea mashaka Wakati ule jamaa hakuingia kwenye ile nyumba mbako tuliko simama mm. Alizunguka kashuka bondeni kwenye giza Yani kuna giza Na kule kwenye giza mimi sikupeleka pikipiki ni kawogopa kule kwenye giza Nga sima kule sifiki ni ishi hapa hapa Kwa jamaa alienda kule, kunga alivu enda kule Ndwa alienda kuanda kamba za kunifunga mimi ya yani. mm. eh, Alivu shuka kule, tuka msubili tena kama daika kuminatano mm. Kukwa mdole kama mefika saa tano akarudi aliporudi haya twende kabla sijaondosha pikipiki pale jamaa akaniambia hivi hivi hatuwezi kupita shortcut ya huku kwa huku tutokee hospitali ya tumbi mimi nilimkatalia nikaambia hiyo shortcut ya huku mimi siwezi kupita mimi nitarudi na njia ile ile niliyojia nayo mm. kwa maana yake nilikuwa na wasiwasi hiyo shortcut ya huku kwanza ni polini alafu sijawahi kupita kwa sitaweza kutembea speed inayoitaka mimi njia siijui mm. turudi na njia yetu ile ya mwanzo jamaa akaniambia sawa kaka yule mfupi yule ni kodi kakaa nyuma yangu nikaiwasha pikipiki nikatoka na mwendo mkali pale eh, kama kawaida yangu kuna sehemu moja kuna kona mwendo ulikuwa mkali ile kona nilivyokunja kwa nguvu nikaingia kwenye shimo pikipiki kanyanyuka mbele ikatua mm. nataka kuvuta tena jamaa kaniambiaje mke wangu mimi mjamzito anajifungua na sisi tukipata ajali tukiumia ila hatuna kodi tayari mwendo wako kuupunguza unaona mm. Kitendo natoka namba 4 na rudi namba 3 alafu nilikuwa katika hali ya kurelax yani si unajua mudi kwa relax mm. e, sasa na rudi tu gear jamaa pale ndo akaniwai akanipiga roba yule jamaa mfupi yule ambaye alikaa nyuma yangu hapo alivonipiga roba alaka haraka si nilikuwa nimeshika sterling hivi alaka haraka nikataka nitoe funguo ni tupe mm. e, yani kwamba pikipiki isiondoke nitoe funguo ni tupe nataka nipeleke mkono kwenye switch ya funguo jamaa alinivuta nyuma alafu yule nyuma akaruka Alivu nivuta nyuma mi nikaachia stelingi. Hata oni nilishindo kupigia, nikaachia stelingi. Haka nitoa kwenye pikipiki, haka nisogeza pembeni hatua kama nne. Pikipiki ilikuwa na tembe. Pikipiki ilikuwa, alivu ni kabalo jamaa alivu luka. Mm. Jamaa haka nitoa kwenye pikipiki, pikipiki kadondoka chini. Mm. Nya, sunajua moshi na pikipiki mepungua ili ya speed. Mm. Pikipiki ilikuwa kadondoka chini, na zile hizi boxer, unazifaham. Boxer, ikizima, yani enyewe. Sio izime kwenye funguo, ikizima enyewe tu. Mm. Ukiwasha tayi na waka. Sasa mimi nilikuwa katika hali ya kutembea kwa maana yake ilivyo zima pale tai kabaki na waka vile vile ile pikipiki imedondoka chini. Mm. Jamaa alivonitoa akasogea na mimi pembeni kama watu wanne. Akakaa chini, akaniweka mimi katikati hapa. Kwa hiyo mimi nikawa nikiweka mkono huku nagusa paja lake na huku nikiweka nagusa paja lake. Ile yeka nitia roba ngumu. Yaani mkono wake ulijaa katika shingo yangu ulijaa kwa kweli. Umeona? Mm. Pikipiki yangu mimi najiona tai na waka. Mimi nikanyanyua mkono Lengo ni sema kama ni pikipiki chukua nila mimi ni acheni lakini nilinyanyua mkono hivi nilikosa hata nguvu ya ku 
ya kuongea na kuendelea kukaza mkono hewani hivi ikabidi nishushe mkono yani kabana sana yani siemi mm. sasa nikaa nataka nishike mkono wake ni utoe yani nikaa naishia kupapasa yani nguvu sina ila macho yangu alikuwa yanaona zilipita sekunde kadhaa macho yangu yaka yanapoteza ile uwezo wa kuona kwa sababu ya roba alionibana kwa akili zangu mimi za kujiongeza ikabidi nijifanye kama tayari nimeshazima nikajilegeza nikatupa mkono huku na huku sasa nivyo tupa mkono huku na huku kumbe ndo tayari nikawa jamani nimeshampa target yeye yeah, akazidi kubana alipozidi kubana mimi damu zikaanza kutoka puani na mdomoni sababu alibana kwa muda kidogo alibana sana mpaka mimi aja ndogo ika ikatoka yani mkojo maana mm. alipo kwa metai tv ile yule mkojo kutoka jamaa akajua tayari mimi shughuli yangu imeshaisha yani kashaniua hakunichoma na silaha ina yoyote akanisukuma kwa nguvu chini afa akanitukana na tusi kubwa tusi lile nilisikia kwa mbali sana yani kwa mbali sana nilisikia kama nimetukana na kichwa kilivyopiga chini nilisi nimegonga niligonga kwa nguvu hadi nilichubuka kwenye kichwa lakini sikusikia maumivu nilisi kwa mbali kama kichwa kimegonga akanikanyaga mgongoni akaivuta mikono yangu nyuma akanifunga na kamba ya manila ya njano akafunga kakaza akabananisha na miguu yangu akakaza afu wakanilaza chini hivi nimefunika kichwa chini yani nimefunika uso hivi chini mm. damu nyingi puani na mdomoni na pale kuna mazingira ya mchanga wakawasha pikipiki wakaondoka ikiwa tayari washanifunga walipoondoka zikapita dakika kama 15 na dakika hizo kupita sio kwamba mimi nilikuwa najua zimepita dakika 15 nilijua zimepita dakika 15 baada ya kurudi kule katika ile nyumba mm. ndio nikajua kwamba kweli dakika 15 zimepita toka nifanywe tukio mi nilifumbua tu macho wala sikujua kilichotokea. Ni macho yangu alifumbuka niko chini. Naangalia hivi chini naona mchanga. Sikujua kama nimefungwa. Nilivuta mkono kwa nguvu wa kulia kamba ikakatika ilikuwa ni manila ya njano. Kamba ikakatika mkono huu. Ikabakia mkono huu hapa. Imefunga ila mkono huu tayari kwa ushaja. Na mguu nilivuta mguu wa kulia kamba ilikatika ila mguu wa kushoto kamba ilibaki na mguu tangu ulikuwa umevimba kwa sababu jamaa alikaza. Nikasimama huku na koa sana afu nikiwa na koa kuna vitu yani nikikoa kuna vitu vinatoka ila sasa nikoa ma vitu kama vitu vinatoka afu mimi ngawa na meza stemi mm. na nakoa tena kumbe nilikuwa nakoa vitu sio mm. nimesimama na yumba yumba upepo unapiga katika mawazo yangu mimi nilijua ni ndoto ila sasa nikawa sema waga kama ni ndoto mimi waga najikaza najitetea nikasema mimi ngoja nikimbie yani nimepiga watu watatu upepo ulivonipiga ndo mawazo yangu yakaanza kurudi mbona kama nimepiga pikipiki huko Mm. ili kufahamu sasa kama nimekuja na pikipiki ndio akili zikaja nimeibiwa afu sijawahi kuibiwa ndio pale sasa nikaanza kupiga kelele za wizi katika kelele hizo za kwamba nimeibiwa pikipiki na zipige kwamba wezi sauti inaongea hapa ni kubwa yani sauti ilikuwa inatoka kwa mbali alafu hata nguvu ya kukimbia speed sina nika kama natembea huku na pepesuka mm. narudi kule nilikotokea kwenye ile nyumba nikapata msaada kule ndo sehemu ya karibu nimerudi hadi kwenye ile nyumba nikafika nikakaa nje kwenye kibaraza nikaanza kulia kwa sauti kubwa kwa kitu nilichofanyiwa wale wanawake wakaogopa kutoka ndani sababu walikuwa ni wanawake tupu ikabidi wapige simu kwa mjumbe mjumbe akakusanya watu wakaja na silaha za jadi mapanga mshoka malungu walikuja watu wengi yani watu kama 25 hivi walikuja hadi pale wakanikuta mimi niko pale vipi nikamwambia mimi nimeibiwa pikipiki sasa hivi twende simu liko ibiwa tukafika mpaka pale nikazikuta ndala za nini sendo zangu ambazo nilikuwa nimevaa wakaniambia namba za nani namba za nani za simu za kijiweni kwako kwa ambazo unazo sikuna namba ya mtu yote ambao nimeikalili ya kijiweni sababu simu walichukua wakanichukua na kila kitu yani wameonyesha mimi kama nilivyo tukarudi tena pale ila nikawaambiaje wale wananchi pikipiki yangu mimi imeingia reserve mafuta anaifahamu hizi boxer zilivyo ikiingia reserve maana yake imebakisha robo tatu yani lita kasoro kwa ukivuta kama kwenye kukimbia ina umbali wake inatembea na zima mafuta Nikaambia kama kipatikana pikipiki nyingine tukifukuzia tunaiona mm. na ilivyoondoka maana yake jamaa walivyokuwa wameiliondoka tofauti na mimi nilivyokuwa naendesha mm. yani labda watazamaji niwaambie mwizi akikuibia mwizi ukimpakia mwizi kwenye pikipiki kimbiza ukimbiza wewe ukao kifahamu yeye anaweza kuendesha kuliko wewe kwa sababu Jamaa niliangalia matairi ya pikipiki ilivyoondoka mimi mwenyewe tu nikasema ah hii tayari nimeshaikosa kwa sababu kashata zilisimama za tairi zimechora kwenye barabara ya vumbi yani kashata mstari jamaa jisikie anavyokuwa anavuta waondoke eneo lile sasa anyway kilichofuata kwamba mimi napataje msaada eneo lile mimi nikaanza kudili na mjumbe na mwenyekiti wake kwamba jamani 
Sijii mnanipaje msaada mimi nifike kijioni kwangu. Wakasema si msaada tunaokupa tunakutoa barabarani. Kwa sababu sisi tunawajua boda boda. Naweza tukakupeleka wewe ukaja kasadikika na sisi tumehusika kwa hiyo ishu. Ah. Sasa walivyonitoa barabarani ile sehemu kutoka nilikohibiwa kwenda barabarani. Walivyonitoa tulitumia dakika kama sita tumefika kwenye barabara. Mm. Pale ndo nililia sana kwa sababu nilizungurushwa. Yaani nimezungurushwa huku nimekuja kuibiwa hapa. Nilipoibiwa hapa kwenye kwenda barabarani tumetoka hapa tumesogea hapa ndo tukatokeza kwenye barabara ambayo nilipita. Ndio mimi kidogo kaanza da yani ningejua kama kuna njia hapa. Mbona ningekatisha hapo asinge niibia kulikuwa kuna nyumba. Ningefika ile ile eneo. Lakini ndio pekifiki ishaondoka. Walivyonitoa barabarani wakaniambia bwana jitahidi tu ufike kwenye kijiwe chako. Tayari ilikuwa kwenye saa 5 na madaika yake. Mimi sasa nilichokuwa nimekosea mimi nikaanza kukimbia. Yaani ngomba na troti ili niwahi kufika nikatoa taarifa. Na pumzi mimi ilikuwa naema kwa shida naema kama mtu ambaye kabano na pumu. Huku nakooa sana afu kote limeloa damu. Yaani sijaji yaani shot mimi sijajiangalia mwili wangu kwamba nimezurika kwa nasira na nchakali au vipi yaani kwa sina wazo lolote kujiangalia. Mimi nikaanza kukimbia. Nimekimbia nikakata pumzi mara ya kwanza nikadondoka barabarani nikapoteza fahamu. Upepo ukapiga nikanyanyuka tena. Nikakimbia mara pili tena nimekimbia nimepandisha mlima nikakata tena pumzi nikadondoka. Upepo umenipiga nikanyanyuka tena. Hiyo mara ya tatu nakimbia nikawa nasikia kwa mbali sana mbwa anabweka. Mbwa wengi wanabweka. Kumbe mbwa wale wanabweka wako kwenye miguu yangu wamefika. Mimi sinikuwa napita njiani huko nakimbia. Mbwa wanabweka kwenye miguu yangu. Mbwa wengi sana sasa kila wanapobweka ukiangalia mtu mwenyewe yani sina tawazo la mbwa. Kwa hiyo hata kunizuru mbwa alishindwa. Nikazima mara ya tatu. Upepo tena ukapiga nikanyanyuka. Nikawa sana natembea. Mbwa wako wameachana na mimi baada ya kuona mimi sina ishu yote kama mimi napita tu njia. Kuna pikipiki ya kwanza ikanipita na isimamisha haikusimama. Na tunajua boda boda usiku huwezi kumsimamisha barabara ambayo ina kidogo na tisha. Najitahidi kutembea kukaza 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 nikaona na taa kwa mbali kama nakaribia na taa zile pale. Kuna boda boda ikatoka nyuma yangu kule nilikotoka. Speedi nikaipiga mkono. Jamaa alichoniambia kwamba jitahidi ufike kwenye taa pale na kusubiri. Akaogopa kusimama nilipo maana anajua bwana aweze anatumiaga mbinu nyingi. Jamaa alifika kwenye taa akasimama mimi nikajikongoja mpaka pale alipo. Alivoniona tu yeye mwenyewe. Tayari akajua mimi kuna tukio limetokea na alivoniona kabisa jogo ni boda boda. Nikamwambia mwanangu mimi nimeibiwa pikipiki nikamtajia pet number. Akaniambia wewe umepita kijioni kwetu sasa hivi na abiria. Nikamwambia ndo mimi yeye ndo ameniibia. Akaniambia panda tuende. Tukapanda hadi kijioni kwao. Bwana jamani mimi si nimepita sasa hivi mmeniona yeye. Mimi nimeibiwa pikipiki sasa hivi wakati wote na damu nyingi wakanijalia kijioni kwao pale watu. Nikawatajia pet number akasema sasa ikipita basi sisi tutajitahidi tuizuie sawa sawa nikarudisho kijioni kwangu kijioni kwangu nimefika nimeshuka tayari sasa watu wakajaa kunijalia kwa sababu tayari kwa nanifahamu vipi nikawaelezea jinsi nilivyokuwa nimebeba pikipiki hivi na hivi sasa nilivyokuwa nikatema chini sasa mwanzo nilikuwa nikikoa na meza nilivyotema chini ah kuna jamaa wangu mmoja kidogo yeye ni mtu ambaye mtu wa msaada msaada sana yani nilivyotema chini tu first akaniambia panda kwenye pikipiki tuende sasa nilikoa donge la damu kubwa kama ngumi yani damu ilioganda nikapanda kwenye pikipiki kituoni kituoni kafika nikatoa maelezo nikagawa PFC nikaenda hospitali ya Tumbi. Fika hospitali nichomwa sindano moja wala mimi sikujua ya nini. Chomwa sindano moja tu nikalazwa pale. Nilivyoladi sindano moja tu nikapoteza nafahamu kabisa. Nikaja kuamka asubuhi. Ila nimeamka asubuhi nikawa naema kama mtu alibano na pumu yani kuna filimbi na sikile fi. Unajua? Na ile ile jana ya mimi kukoa damu nikawa na wasiwasi. Nikamwambia daktari abidi mimi nipige x-ray niangalie vipi kuna kifua hamna kitu ambacho kwa wasiwasi wangu mimi nikajua hapa kuna kitu ambacho kimefeli. Apiga x-ray akaniambia uko fresh kabisa. Ila ananiambia kwamba jamali yuko bana angeongeza sekunde kadhaa tu kwamba alikuwa hapo ilikuwa inatulia tu bana kiki chokuo kinafuata haja kubwa nayo itoke. Uwe tayari nafsi imeacha mwili. Ah nikasema kweli nimepona sijakufa. Nikarudi. Kurudi tena kimbembe ikawa na bosi tena maisha yenyewe magumu kama mtu anaendesha dewa kaniambia ndugu yangu mazingira kuo ya pikipiki mtu anakwambia lipa milioni mbili na laki zake ngapi ka ngumu sasa pikipiki alichukua jamaa mimi nikawa namsaidia kwa sababu jamaa ikabidi ailipe yeye aingie kwenye gharama za kulipa kwa sababu yeye bosi akamwambia huyu mimi simfahamu mimi nakujua wewe nilikupa pikipiki kwa hiyo yeye angaika nayo mwenyewe kuilipa jamaa alikuwa na pikipiki yake nyingine kwa kadi ya pikipiki ya kile nyingine kabidi apeleke kwa bosi pikipiki ya kile sasa ndio ikaa ikaanza kuzunguruka sasa kufanya kazi analipa deni afanya kazi analipa deni kana msaidia tena na kwa nikumsaidia kwenyewe zilipita kama ilipita kama miezi miwili ndio nikarudi tena kuanza kumsaidia sababu ile hali ni sawa ya kukaa bwani intoke kwanza kwenye akili zangu kwa sababu nikawa nikiangalia boda boda zangu na waangalia nasema hivi yani akilichonikuta mimi 
Yaani hao wasingeenda shati kipi kabisa. Yaani kwa sitaki hata kusikia lakini kaenda nitafanyaje tena nikaingia kulipa deni. Kana namsaidia jamaa lakini mchana. Mm. Namsaidia 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 kwa Mungu kasaidia mambo yakaisha. Sasa mimi yale maisha nimekaa pale nikaona da mbona kama nateseka afu naishi kama sina ndugu. Eh Mungu je nibadilishe upepo. Nikaongea na kakaangu, kanitumia hela, nikatoka nikaenda Mbeya. Kufika Mbeya mkoa wa Songwe, sehemu moja napaita Mpanda huko. Kama unataka kwenda ileje kwa mtu anayefahamu mazingira ya kule. Nikafika pale mimi nikaishi miezi tisa katika mazingira ya ufundi wa pikipiki. Kana tengeneza vizuri naishi. Nikapigiwa simu ilikuwa mwezi wa tisa, tarehe tisa, maka jana nikapigiwa simu. Huko hapo nikasema niko niko huko Mbeya. Bwana kuna mtu anatafuta dereva wa trekta. Umeona? Nikamwambia mimi nipo bwana kwa sababu kazi ya trekta mimi naitaka sana sababu sina hela ile. Nikamwambia bwana mimi nipo kazi naitaka. Bwana ongea naye na kuunganisha ongea naye sawa sawa. Mzee kapewa namba zangu, mimi nikapewa namba za mzee. Umeona? Mimi nikasema siwezi kumpigia wani wei. Nataka anipigie yeye. Kweli mzee alikuwa na shida sana na dereva, kanipigia muda ule ule opewa namba. Kijana vipi safi uko wapi? Mimi sikumwambia kama niko kule mbali mkoa wa Songo. Mimi nikamwambia niko Ilinga. Kwa maana yake kwamba kiniti ya Morogoro iwe karibu kufika. Akaniambia basi sikia. Fosi na uli, nataka uje tarehe 15 uwe hapa ushafika hapa. Mimi nikasema sawa. Sababu aliofia kunitumia akajua mimi nza kama muuni akanitumia la mkala na ni kweli kwa mazingira kweli niko naishi kule ah unapata hela ndogo. Akasema kwa kinitumia hela mimi nza nikaila kweli. Nikajifosi mwenyewe, wasiana ndugu zangu akanitumia na uli. Tumia na uli. Nikaondoka pale mimi tarehe 13. Nikaondoka pale la simu yenyewe ilikuwa ni ndogo. Unajua mwanaume unapitia changamoto nyingi mzee. Yaani hela nilikuwa ni ndogo kiasi kwamba mimi ningesema nipande basi, hela ilikuwa ifiki na kwa kwanza siwezi kupanda basi. Hela yenyewe ni kwenda basi inaishia Ilinga. Na niko toka mimi ni mbali, yani ni mbali kweli. Yaani mkoa ndani Malawi ni karibu na Malawi, pikipiki shilingi 2000 kwenda Malawi. Umeona, hmm. kwa ni ndani sana. Kwa hiyo kitu cha kutoka kule nikafika nikalala Mbeya, sehemu moja napita Yumwa. Hmm. Nikafika nikalala pale kwa rafiki yangu. Kwa kucha asubuhi nikaanza kufaiti mazingira ya loli kama ni pande loli. Fika pale kufosi fosi mazingira ya loli, nikakosa pale yumo kwa tazara pale kwa hivyo kuna maloli na paki nikakosa. Ikabidi nipande tena daladala, nazidi kupunguza hela. Afu asubuhi yo sijakula. Na mimi nikasema ngoja ni vimbe ni sile, kikubwa nifike. Nikapanda daladala hadi Mbeya Uyole, nikashuka Uyole. Nikamwita jamaa mmoja mpiga debe nikamwambia namba nisimamishie loli. Kanuza na shilingi ngapi afu unaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda Morogoro. Akanuza na shilingi ngapi? Mimi mfukoni ngo na 1030. Mm. Play yani hiyo imebaki kwa ajili ya nauli tu. Na nikasema hii sasa mimi nikishuka Morogoro mjini msamvu, ninakoenda mimi sio pale. Na kuna sehemu natakiwa nifike. Mm. Sasa nikisema ni 1030 yote sitakula kwa gari sitafanya chochote. Ngamba mimi na 2020. Mm. Akaniambia da 2020 ngoja tujaribu. Asubuhi hiyo saa 4, saa 5, saa 6 akaniambia kuna roli liko Tunduma linakuja. Kwa hiyo kishafika jamani nishampanga sikilizia. Saa saba, saa nane, nikambia, oh, ya sema nini, ngoja mi nianze mdogo mdogo. Mm. Yani mawazo yungu miyakana ntuma tuvi, ngoja nianze mdogo mdogo, nitafika. Nika, nianze mdogo mdogo kutembea, yani kumba nipunguza safari, at least geli ndaka puenda kupandia na uli kidogo iwe, chini. Mwana akilizangu zimu kwa zimajituma yu. Chakunifariji pali ya laka kami, nikabini ni mwe sigara, nikasema ngoja nitembea. Nilitoka uyole kwa mtu wanaifa mba abala ya mbea, nilitembea kwa mbu wadi kijiki moja kinaitu wana konde, yani kuna kilometa za kutosha, nafika paya na konde saa kumnambili jioni, mm. yani tayari sasa na misitu niopita njiani, nikawa na ufia tana kutembea kwa mbu, nikasema sasa hapa, nikitembea uenda tata wanyama wakari wanaeza, wakanishambulia. Ilangu mfuko ni nwefu salasini, nikasema ngoja nilipia guesti ni lale. Kabla ya kwenda kulipia guesti kuna lodi tank likuwa limepake pale liko selensa, deliver kaingia chooni kwenda kukojoa. Mm. Ni ustazi ustazi hivi. Ila kilogo mchanga mfu. Halibu toka tu. Nika muwaibu na blaza vipi. Safi unalekia wapi. Nakasama unataka nini. Kama blaza mini na shida. Nakua nifike mulogolo. Unashinga. Nika mea blaza na F25. Haka nembelete hiyo hila. Ah. Mini kasama ishala. Hapa likuli nimifika. Nika mpa F25. Salasini kama udishia F5. Nika kakwa neloli. Ndikuwa saa sa kumnambili jioni. Nimipanda liloli. Nimetembea. Nimetembea. Nise moja iringa. Unakalibia ipobolo. Haka ingia kwa nesheri. Haka nembe na bidi tulale hapa. Haka paki pale gari. Tuka lala kwenye gari. Paka asubuhi. Asubuhi tuka amusha gari. Hey, paka morogolo. Tumefika morogolo. Nika shuka. Nika wasiana ndugu zangu. Haka ntumia na uli pale. Nika fika sasa hapo. Takiwa nifike tuliani. Fika tuliani. Iyo ikuwa sikuni kwa nimechoka sana. Nisikunana ule mzee. Kesho yake asubuhi. 
mjomba mjomba wangu ile anaunganisha naye nikaenda naye kwa yule mzee mzee aliponiona na ananifahamu kumbe kanipokea vizuri akaonyesha tekta yake nikaiona unaweza kufanyia kazi ngapi naweza kwa sababu mimi naweza tekta aina yoyote ile mimi naiendesha kaambia inaifanyia kazi vizuri sawa sawa nikaanza kazi kwa kelasi yule mzee nikafanya kazi fanya kazi fanya kazi sema sasa nilikuwa nakosa uhuru kwa ile tekta uhuru wa vipi kazi ya kulima na tekta ni kazi ya msimu ina saba mezi saba yenye miezi miwili ya mwanzo kazi chache yani maana yake kuna kuelekea mbele kuanzia mwezi wa kwanza kazi ndio zinakuwa nyingi pale ndio pakupambana sana ufanye kazi ili msimu unapoisha at least uwe na hela ambayo inaeleweka ya kukusovu changamoto ndogo ndogo kwa muda mrefu mmm asali mzee director yake alikuwa hataki ikeshe anataka ifanye kazi asubuhi saa 12 jioni aone imerudi asa subuhi saa 12 jioni na lima ika 10 12 hataki nikeshe na nikikesha mimi na lima ika 25 mpaka 30 alipokuwa nakataza kukesha mimi ndio leo ikawa kwa nini bora niache hapa nikatafute chombo yenye uhuru kwamba nafanya kazi masaa ishina nne yani nishindwe mimi mm. akili zangu zilikuwa zinantuma na kweli msikio mzee kama mzee mimi kazi yako tekta yako imenishinda tafuta dereva mwingine mzee alilalamika sana alilalamika sana sana alikuja kwa mjomba wangu aliongea sana lakini mimi nili nilikataa sasa niliacha kazi kabla ya kupata kazi afu nikashindwa kuelewa kwamba kupata kazi ni kazi. Umeona? Niliacha mm. <laughs> ile tekta pale, nikaanza kuhangaika sasa kutafuta kazi. Siku ile kipengele kilipokuwa kinakuja sasa. Nimeangaika 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 siku kwanza ikaisha. Nimekosa. Nikarudi ni kwangu ambako ndo niliko kulia nikakaa na rafiki zangu pale. Bwana vipi jamani? Kama mimi natafuta kazi. Tafuta kazi. Tekta eh. Umeona kwa mzee pale kuna deliver kaacha, tekta ipo pale sisi tunaiona. Ah, kuna tekta eh ngasema ngoja niende kwa sababu mimi na experience ya kuongea na watu wazima hawa wana hela hela kuongea nao na uwezo mabosi kuongea nao mimi nikamfuata mzee moja kwa moja bwana mzee mimi naomba kazi ya tekta nikamuelezea ukweli wote nadhani mzee ananifahamu mwana ananifahamu kweli mwanae kaja kathibitisha hmm. mzee akaniambia tekta ipo ile njoo kesho asubuhi kesho asubuhi nikafika mapema tu pale akaniambia nenda kaifanyie service nikaenda na gereji fanya fanya service ndogo ndogo nikairudisha tena pale akaniambia kesho asubuhi wai Mimi nilipoondoka nilala kidogo mbali. Asubuhi nilipofika hapa nikaa nimechelewa. Kwa hiyo nikamkuta deliver wa gari, akalichukua tekta, kaenda kufanya kazi. Nikaa nimechelewa pale. Na kijiweni wenzangu akaniambia, "Mbona tekta imepita hapa? Imepita na deliver wa gari?" Ah! Milo iliniuma sana. Maana nilikuwa sina hata hela, yani sina hata 100 yani. Kwa hiyo nikasimia tekta inarudi, mimi naiona ila inarudi jembe moja la katikati alipo, yani limedondoka akalifunga juu. Mm. Kairudisha tekta. Kurudisha tekta mzee akanitumia message kwamba kesho asubuhi wewe ufanye service uende shamba nikasema sawa nikawai pale asubuhi mapema tukaongeaongea hapa tukaamaliza akaniambia nenda gereji nikaenda gereji nikanunua bearing sababu ni issue ambazo za ufundi ufundi wa matekta ya kidogo ya mimi ni mtaalamu yani vitu gani vitu vinasumbua ni vitu vikubwa nikabadilisha bearing nikafunga nikarekebisha na majembe mengine yote nikakazakaza kila kona kila kitu tekta ikawa tayari imetulia ikawa tayari ishafika saa sita kama na nusu mchana Mzee akanipigia simu na uwezo kwenda shamba saa hizi kufanya kazi mimi nikamwambia nina uwezo huo. Nilikubali kwa sababu mi sina hata mia na nishangaika na service hapa nimemaliza. Sina hela mimi nitaishija hapa saa hizi saa kutoka sasa nitaishija hadi usiku yani kutoka mazingira ya kula na mazingira yangu madogo madogo. Nikasema ni mara 10 nikakomae saa hizi kufanya kazi at least hadi saa mbili usiku nirudi najua tena nitakuwa sijakosa shilingi 10015. Kweli nikatoka nikaenda shamba. Ili tekta ngoja sije kulimia miaka siku moja. Nimefika shamba Nimeenda mistari kama minne. Kwenda mistari kama minne shafti ya jembe ile ikawa imekatika. Kukatika shafti ya jembe nikampigia simu. Bwana mzee, shafti ya jembe imekatika. Akaimekatika eh, hebu ifungue njoo nayo. Nikaifungua, nikaenda nao mpaka kwake. Nipelekwe na bodaboda. Boda.